Vieraana ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-Aho, perussuomalaiset, tervetuloa. Kiitos. Sinut valittiin herra Halla-Aho 16. helmikuuta ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi. Sota alkoi siitä heti viikko ja yksi päivää sen jälkeen. Olitko uskonut, että mitä kaikkea kerkee tässä reilussa puolessa vuodessa tapahtua? Meillä on käynyt tämän vuoden aikana ulkoasianvaliokunnassa paljon ulkomaalaisia vieraita, muun muassa tämän Suomen kaikkia kiinnostavan NATO-prosessin myötä. Ja tehtävänä niin puheenjohtajan ominaisuudessa on ollut kertoa jotakin ulkoasianvaliokunnasta ja olen joutunut toteamaan, että en pysty kovinkaan paljon kertomaan valiokunnan työstä niin sanottuna normaalia aikana, koska koko oma puheenjohtajuuskauteni on ollut hyvin epänormaalia aikaa. No sen kyllä voi sanoa. Ää... Aloitetaan kaasuputkista Nord Streamista. Annika Saarikko, valtiovarainministeri, piti tämmöistä valmiittautumisryhmää ja varoitti sähköpulasta. Ja lisäksi todettiin, että toi Baltic Connector, joka tuo Suomen ja Viron välinen maakaasuputki, että senkin vartiointia tehostetaan. Miten huolestuttavana, pääset tässä tietenkin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana, pääsee huomattavasti paljon laajemmalle tiedonlähteelle kuin normaali opposition kansanedustaja. Mikä on alla on huolestuneisuuden aste juuri tällä hetkellä? No, me emme tiedä, kuka nämä iskut Nord Streamia vastaan teki. Tietysti kaikilla on siitä oletuksia ja, ja useimmilla on varmaan valistuneita oletuksia. Mutta tietenkin siitä, kuka on iskujen takana, riippuu se, että mitkä ovat mahdollisia motiiveja. No, jos oletetaan, että nämä iskut tavalla tai toisella liittyvät Venäjään, niin yksi mahdollinen motiivi on muistuttaa suomalaisia Itämeren alueen valtioita, yleensäkin eurooppalaisia, siitä, että, että tällä pahantekijällä on kyky sabotoida meidän kriittistä infrastruktuuriamme. Tämä on aika avoin yhteiskunta. Eurooppalaiset yhteiskunnat ovat yleisesti ottaen hyvin avoimia yhteiskuntia, ja avoin yhteiskunta on No, se on, on avoin yhteiskunta, on hyvä yhteiskunta, mutta se on samalla myös erittäin haavoittuvainen pahantahtoisille toimijoille. Tässä on mielenkiintoista, kun Venäjä näin harrastaa, ja jos niin kuin ilmeisesti valtaosa pitää Venäjää vastuullisena tähän Nord Streamin iskuihin, niin heitähän ei itseään voi samalla tavalla kiristää vastatoimia, voi tehdä, koska Venäjä on mannermaa valtio. Se pä- ei ole tämmöisiä yhteyksiä, joita, joita heille voisi kostaa. Niin, ja sellaisen hybridivaikuttamisen ja hybridisodankäynnin ominaisuus on se, että paitsi että syyllistä on vaikea pitävästi osoittaa, niin myös teot ovat laadultaan sellaisia, siis ei sotilaallisia, että on hiukan epäselvää, miten esimerkiksi kollektiivista turvallisuutta tuottava NATO voisi reagoida tällaisiin iskuihin siinäkään tapauksessa, että, että niiden tekijä olisi pitävästi osoitettavissa. Tämä on pirullinen tämä hybridisodan käynti ja tämähän on kuin koulukirja esimerkki siitä, miten se parhaimmillaan toimii. Täällä me puhutaan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan kanssa, että kuinka Suomi on haavoittuvainen, ihmiset puhuvat, ihmiset jopa pelkäävät. Tähän tässä pyritään. No, en ole kyllä itse havainnut, että tavalliset suomalaiset olisivat nyt erityisen peloissaan. Ehkä tällaisia puheenvuoroja on pikemminkin nähty, nähty tuota median piirissä. Suomi on totta kai haavoittuvainen ja me emme koskaan pääse sellaiseen tilanteeseen, että kaikki yhteiskunnan toiminnot olisivat kaiken aikaa sataprosenttisen suojattuja. Kyllä tätä yhteiskuntaa vastaan voidaan iskeä, mutta Suomen vahvuus Esimerkiksi energiantuotannossa on se, että me emme ole samalla tavalla riippuvaisia yhdestä energianlähteestä tai yhdestä energiantoimittajasta kuin vaikkapa Saksa tai eräät muut Keski-Euroopan maat. Eli meillä on, voidaan sanoa, että meillä on myös suunnitelma B ja suunnitelma C. Itselläni ei ole kaikkea tietoa siitä, millä tavoin viranomaiset ovat Suomessa varautuneet erilaisiin skenaarioihin. Luotan ja toivon, että tällaista varautumista on tehty, mutta pidän myös itsestään selvänä ja luonnollisena, että tietenkään varautumissuunnitelmista ei voida kovin paljon julkisuudessa puhua, koska muuten ne menettäisivät vaikuttavuutensa. Juuri näin. Tässä on 
keskusteltu hyvin paljon nyt taaksepäin katsoen, kun Suomessa tätä Nord Stream kaasuputkea pidettiin lähinnä taloudellisena hankkeena ja nähtiin korkeinta ympäristövaikutuksia kuuluit siihen joukkoon, joka varoitti näistä turvallisuuspoliittisista ulottuvuuksista. Ja nyt tuolla sosiaalisessa mediassa esimerkiksi leviää ja on levinnyt jo pitkään aikaa tämä EK on kevätseminaarissa 2019 käyty keskustelu, jossa Eero Heinaluoma ja Mauri Pekkarinen käyvät kimppuusi, kimppuusi tästä, kun muistutit tästä, Heinaluoma totesi, että tämä keskustelu menee mahdottomille urille, heitetään mitä tahansa. Oletko itse käynyt katsomassa tämän videonpätkän monta kertaa? Palauttaaksesi mieleen, mikä no, tilanne oli pari vuotta sitten? No, se, oli, vuotta. se oli mielenkiintoinen. Sitähän ei juurikaan uutisoitu, sitä paneelia. Enkä nähnyt sitä taltiointia muutamaan vuoteen missään, kunnes se sitten tänä vuonna näiden tapahtumien myötä tuli uudelleen kierrätykseen. Että en, en muistanut sitä itsekään enää, mutta, mutta on ihan totta, että venäläiseen energiaan on suhtauduttu hyvin sinisilmäisesti. Ja itseäni kiinnostaa suuresti, että mistä tämä sinisilmäisyys johtuu. On paljon sellaisia tapauksia, jossa, jossa Gazpromilla on ollut, sanotaan, palkattuja agentteja Euroopassa. Ei pelkästään Suomessa, vaan ennen kaikkea Saksassa tietysti ja monissa muissakin maissa. Toivon, että tästä opitaan jotain vastaisuuden varalle ja olen varovaisen optimistinen sen suhteen, että, että vaikka olosuhteet joskus normalisoituisivat Euroopan ja Venäjän välillä, niin niin toivottavasti samanlaiseen tilanteeseen ei enää pyritä eikä ajauduta. Onko tämä kysymys on hirvittävän perustavaa laatuinen Suomelle, joka on ikiaikaisesti ja tuomittu olemaan rajanaapurina Venäjän kanssa, niin onko tuosta vedettävä semmoinen myyhdessä antagonistinen tulkinta, että, että kansakunnat eivät koskaan muutu, eli me emme voi jatkossa niin pitkälle kuin silmä kantaa, niin luottaa venäläiseen ihmisenä, valtioedustajana tai muuten, nimenomaan kansakunnan ja valtioedustajana, niin jatkossakaan? No tietenkään kansoihin ja varsinkaan niiden yksittäisiin edustajiin ei voi suhtautua mustavalkoisesti. On monenlaisia venäläisiä, kuten on monenlaisia suomalaisiakin. Mutta jos Venäjän historiaa tarkastellaan viimeisen, viimeisen 1200 vuoden aikana, jolloin Venäjä on valtiona ollut meidän itänaapurimme, niin Kyllä siellä tietynlaiset syklit tuntuvat aina toistuvan ja kovin paljon aihetta kehitysoptimismiin ei mielestäni ole. Aina silloin, kun Venäjän historiassa on ollut katkeamakohtia, esimerkiksi 1990-luvun alussa, niin länsimaissa on vähän sinisilmäisesti maalailtu visioita liberaalista demokratiasta ja sosiaalisesta markkinataloudesta Venäjällä. Ja tämä heijastaa ehkä sitä meidän yleistä ylimielisyyttämme. Me kuvittelemme, että meidän yhteiskuntajärjestyksemme ja yhteiskuntamallimme on jokin universaali majakka, jota kohti kaikki maailmassa pyrkivät. Arabi kevät oli kymmenen vuotta sitten toinen esimerkki. Oletettiin, että kun arabimaat vapautuvat tyranneistaan, niin suunta johtaa kohti länsimaalaistyyppistä yhteiskuntaa. Ja kyllä siinä niin kävi, että kun kansalle annettiin ääni, niin kansa äänesti mullaihit valtaan. Ja Venäjällä on hiukan samanlaisia ongelmia. Venäjän ongelma ei ole pelkästään huonot tai autoritaariset johtajat, vaan sen ongelma on kansa ja kansan, hiukan yleistään sanoen, kansan luonne ja mentaliteetti, joka tuottaa tällaisia johtajia ja tuottaa tilanteita, joissa tällaiset johtajat päätyvät valtaan. Niin meillä on nyt Putin vertaa itseä johonkin Pietari Suureen, joka tosin oli kyllä merko eurooppalainenkin hahmo mm. Venäjän historiassa, mutta ää, pärjääkö siellä niin kuin jatkossa muu kuin tämmöiset Ivana Julman ja Vladimir Putinin kaltaiset itsevaltiaiset despotit? Putin ei sentään pane ketään vielä seipään nokkaan. No, joku on sanonut, että Venäjä on jäänyt tietyssä mielessä sen oman maantieteellisen laajuutensa ja siitä seuraavan kulttuurisen ja etnisen monimuotoisuutensa vangiksi. Maa, joka on niin ä, sisäisesti repaleinen ja tilkkutäkkimäinen, ä, ei säily ehjänä demokraattisena, jos ihmisille annetaan mahdollisuus päättää omista, omasta elämästään. Eli se itse valtion olemus ja maan olemus 
johtaa siihen, että on tarve tietyllä tavalla hallita rautaisella kädellä ja keskittää valtaa. Demokratia Venäjällä on mahdottomuus? No, sanotaan, että historian, historiaa vasten tarkasteltuna länsimaistyyppinen, länsimaalaistyyppinen demokratia nykyisen kaltaisella Venäjällä ei ehkä ole kovin todennäköinen perspektiivi. Tämä on helppo yhtyä. Tullaan sen verran takaisin satojen vuosien päästä ja tullaan tuotta, vaikka tähän vuorokauteen ja ensi yöhön. Hallitus päätti nyt nämä viisumirajoitukset ja ne astuvat voimaan tiukennettuina ää, tulevan yön aikana. Mikä on Jussi halla teidän näkemyksenne? Ää, onko nämä riittävän rajoittavat? Tänähän lasketaan, että noin 30 maksimissaan 50 prosenttia vähentää tulijoita, mutta siinä on paljon poikkeuksiakin muita. Olisiko vetänyt vielä kovemman linjan ja pannut rajan melkein kokonaan kiinni? No tietysti aina voidaan yksityiskohdista puhua. Kyllä varmaan kaikki ovat sitä mieltä, että on, on tilanteita, joissa ei ole perusteltua evätä maahanpääsyä. Ennen kaikkea tässä on ollut kyse lomamatkailusta ja siitä, että Baltian maiden ja Puolan tekemien ratkaisujen jälkeen Suomesta ja Helsingin Vantaan lentokentästä on tullut, tullut venäläisille ää, käytännössä ainoa, ainakin Pietarin seudun asukkaille käytännössä ainoa reitti lomakohteisiin. Ja mielestäni se on moraalisesti täysin kestämätön tilanne ja asetti Suomen vähän erikoiseen valoon. Paraneeko mainen nyt, kun ollaan Puolan ja Baltian maiden kanssa samalla linjalla? Sellainen epäloogisuushan tässä on, että kun etsittiin tätä motiivia ja nyt sitten keksittiin siihen, että tämä viisumirajoitusten takana se on, että niitä pitää muuttaa, ettei Suomen kansainvälinen asema ja maine vaarannu. Se oli vähän semmoinen niin kuin viikossa keksitty kummallinen polku tähän asiaan. Kansallisesta turvallisuudesta ei voitu puhua. Miksi ei voitu puhua kansallisesta turvallisuudesta? Ne. No, kyllä minä tavallaan ymmärrän sen lähtökohdan, että virkamies ei halua virkavastuulla esitellä sellaisia ratkaisuja, jotka eivät ole vallitsevan lainsäädännön mukaisia. Ja jos meillä kutuimi Suomessa on se, että viranomainen tekee arviot maahantulijan muodostamasta mahdollisesta uhasta, niin silloinhan sitä päätöstä tai linjausta ei voi tehdä poliittinen johto. Baltian maissa on toisenlainen kutyymi ja ehkä vähän joustavampi suhtautuminen. Tässä on epäilemättä paljon hyviä puolia tässä suomalaisessa laillisuusperiaatteessa ja lain pilkuntarkassa ja ehkä vähän talibanistisessa tulkinnassakin, mutta joskus tulee tilanteita, joissa on pystyttävä toimimaan ripeästi ja sellaisessa tilanteessa tämä meidän kulttuuri me ei ehkä ole kaikkein vahvimmillaan. Missä vaiheessa Suomi on? vieraantunut semmoista normaalin arkijärjen käytöstä tällaisen hitaaseen viranomaistoimintaan, että nähdään ongelma, kansa on sitä mieltä, että se on ongelma, itse asiassa kaikki ovat sitä mieltä ongelmaa, mutta mitään ratkaisua ei saada aikaiseksi, missä vaiheessa näet, että otetaan vaikka sotien jälkeinen historia, että missä vaiheessa Suomi kehittyi tähän nykyisen toimintakulttuurin toteuttamiseen? Tällä on varmasti satojen vuosien perinteet, tällainen jyrkkä laillisuus, Periaate on ollut Ruotsin vallan ajoista lähtien ja etenkin suuriruhtinaskunnan aikoina itsepuolustuksen keino. Sillä on pyritty suojaamaan suomalaisten kansallisia vitaaleja etuja hallitsijoiden mielivallalta. Nämä ovat ajalta ennen kuin Suomi oli itsenäinen valtio. Ja itse asiassa vähän samalla tavalla Suomi pyrki suojautumaan myös valvontakomission kaikkeen kaikkien hurjimmilta vaatimuksilta toisen maailmansodan jälkeen. Että kyllä tälle ripustautumiselle lain kirjaimeen ja sen pilkuntarkkaan tulkintaan on ollut paikkansa ja perusteensa Suomen historiassa, mutta sitten, no siitä on vaikea päästä irti, kun se on rakentunut niin syvälle osaksi meidän lainsäädännöllistä ja hallinnollista kulttuuriamme. Tämä ei ole mustavalkoinen asia millään tavalla, mutta Suomalaiset on minun mielestäni hyvä olla tietoisia siitä, että, että tämä aiheuttaa meille suuria ongelmia joissakin tilanteissa. Tullaan jälleen, tuota, tullaan jälleen tänne eduskuntaan, ulkoasiain valiokuntaan erityisesti, koska nyt kun tulee nämä viisumirajoitukset, Venäjällä on liikekannalle pano osittainen, kuten sanotaan, mutta yhtä kaikki nuoret miehet juoksevat armeijaa karkuin sadoin tuhansin, kymmenen tuhansin. Ja Suomi on tässä keskeisessä asemassa. Ulkoasiainvaliokunnan demarijäsen Kimmo Kiljunen 
sanoi, että Halla Aho ei edusta ulkoasiainvaliokunnan kantaa, kun olit näistä, että myönnetäänkö heille turvapaikka mahdollisesti vai ei, niin venäläisille sodan vastustajille on turvattava pahon pahon mahdollisuus, sanoo tämä Kiljunen, ja Kiljusen mukaan Venäjän hyökkäyssodasta kieltäytyvien asevelvollisten oikeus turvapaikkaa on mahdollistettava. Tässä teillä on vähän niin kuin valiokunnassa veto, mutta niin mikä on näkemyksesi ja mi- mihin sä luulet, että tämä päätyy tämä tilanne? No en tiedä sitten mikä edustaja Kiljusen mielestä on valiokunnan kanta, kun valiokunta ei ole minkäänlaista kantaa tähän asiaan muodostanut, mutta ymmärtääkseni Yle on tiedostellut kansanedustajien mielipiteitä ja enemmistö eduskunnasta yli puoluerajojen on sitä mieltä, että, että kutsuntojen tai liikekannalle panon pakoilu ei ole peruste myöntää turvapaikkaa, eikä se Suomessa vakiintuneen tulkinnan mukaan olekaan. On tietyllä tavalla inhimillisesti houkutteleva ajatus, että jos venäläinen ää, liikenne, liikekannalle pantava henkilö joutuisi todennäköisesti syyllistymään sotarikoksiin, niin se voisi olla peruste antaa hänelle turvapaikka. Mutta kun lähtötilanne on jo se, että koko sota on rikollinen, on aivan selvää, että jokainen Ukrainaan lähetettävä venäläinen sotilas syyllistyy rikoksiin, niin silloin se peruste laajenee kaikkiin niihin 20-25 miljoonaan venäläiseen mieheen, jotka ovat tämän mobilisaation piirissä tai ainakin ovat vaarassa joutua mobilisoitaviksi. Ja kyllä tässä pitää nyt tosiasiat ymmärtää ja, ja tarkastella tätä asiaa realistisesti. Ja tässä on myös moraalinen näkökulma. Venäläisten valtava enemmistö kannattaa tätä sotaa ja kannattaa Putinin hallintoa. He vastustavat ainoastaan sitä, että he joutuisivat itse tai heidän perejäsenä se joutuisivat Ukrainaan sotimaan. Minun mielestäni on hyvin kyseenalaista myöntää näille ihmisille turvapaikkaa. Ja pidän sitä myös Venäjän sisäisen kehityksen ja koko tämän konfliktin ratkaisun kannalta huonona vaihtoehtona, että päästetään tyytymättömät ihmiset ulos sieltä lepäilemään länteen ja odottamaan, että tilanne rauhoittuu tavalla tai toisella. Jälkeenkö, että tässä, kun tätä väkeä tuli niin paljon, paitsi Suomeen niin muuallekin, niin poistuu myös semmoista tota, niin epäilyttävää aineesta, joka valjastetaan myöhemmin Venäjän hyötykäyttöön täällä ulkomailla? No sanotaan niin, että jos Venäjän johdolla olisi halu jotain pitkän tähtäyksen suunnitelmaa varten lähettää operaattoreita länsimaihin, vaikkapa Suomeen, niin mikäpä sen helpompaa kuin lähettää heidät turistiviisumilla rajan yli ja odottaa, että hyvän tahtoiset suomalaiset majoittavat heidät vaikkapa valmiiksi parakkiin, mikä sopisi ehkä heidän toimenkuvaan sitten myöhemmin oikein hyvin. Ja elintaso turvataan, tai siis oleminen niin. turvataan vuodeksi turvapaikanhakuprosessin ajaksi. Mm. Mutta onko tässä semmoinen mahdollisuus taas, kun palataan siihen 2015-2016 suureen, tänne tulijoiden aaltoon, niin että tieto Suomen asenteesta leviää ja siitä tulee houkutteleva tekijä esimerkiksi venäläisille pyrkiä tulemaan tänne ja anoa turvapaikkaa saman tien. Sitten mennään tietenkin tähän rajavartiolain noudattamiseen ja kaikkeen muuhun, mutta näetkö tällaisia mahdollisuuksia? Venäjä ei ole väkimäärä tai ihan pieni maa tuossa naapurissa. No kyllähän, Minkälainen massa sieltä tulee, jos tulee? No kyllähän tieto leviää verkostojen kautta ja netin kautta nykyään jopa kehitysmaihin. Totta kai se leviää rajan yli reaaliajassa ja kaikki muutokset, joita Suomi tekee omiin käytäntöihinsä tai lainsäädäntöönsä. Semminkin, kun Suomi on tällä hetkellä käytännössä ainoa EU-maa Venäjän rajalla, joka ottaa vastaan turvapaikkahakemuksia venäläisiltä. Ei minun mielestäni kannata ehdoin tahdoin luoda tällaista tilannetta ja tällaisia houkuttimia. Pelkätkö, että sieltä tulee enemmänkin porukkaa? No, se Jopa ei... siinä määrin, että joudutaan ottamaan tämä uusi rajavartio laki maahantuloinen päivinen pykälinen voima. En minä pysty ennustamaan, että käykö näin, mutta kyllä siihen on syytä varautua. Ja mielestäni on hyvä, että rajavartiolaitos on tässä tehnyt tiettäväksi ja selväksi sen, että miten he näkevät ne tarpeet, joita rajalla on tällä hetkellä. Niin, ja aita pitäisi tehdä. No ainakin virallisten rajanylityspaikkojen ja vilkkaimpien rajanylityspaikkojen läheisyyteen. Selvähän se on, ettei sieltä suuressa määrin lähde ukkoja tulemaan, tulemaan Karjalan korpien läpi Suomeen, mutta, mutta Kaakkois-Suomen raja-asemat ja niiden lähialueet ovat tietysti sellaisia herkkiä kohtia, että jos siitä ei huomin Puomin kohdalta pääsee rajan yli, niin saattaa tulla houkutus lähteä sitten oikaisemaan sitä peltojen kautta. Onhan tässä semmoinen mahdollista, että puhuttiin paljon rajat kiinni sisältäpäin. 
No siitäkin on ollut jonkinlaisia merkkejä sekä Georgian että, että Suomen vastaisella rajalla. Olen itse pyrkinyt vähän tai paljonkin sikäläistä mediaa seuraamalla hahmottamaan sitä, että miten Venäjä itse suhtautuu siihen, että maasta poistuu ihmisiä. Siellä on puhuttu jonkin verran siitä, että estettäisiin kutsuntaikäisiä miehiä poistumasta, mutta näitä päätöksiä on kuitenkin jatkuvasti lykätty ja siirretty. Johtuuko tämä siitä, että siellä pelätään levottomuuksia rajalla ja sitä, että tilanne karkaa hallinnasta, vai johtuuko se pikemminkin siitä, että Venäjän johto katsoo, että sellainen hankalin aines on ehkä syytä päästä rajan yli aiheuttamasta ongelmia Venäjällä. Tässä kannattaa muistaa se, että Venäjän väestöstä muistaakseni noin viidellä miljoonalla ihmisellä on ulkomaan passi. Eli valtava enemmistö venäläisistä ei lähde yhtään mihinkään. Ja kutsuntojen onnistumisen kannalta on ihan yhdentekevää venäläisille, lähteekö sieltä 100 tai 200 000 ihmistä pois vai ei. Niin, niin väkeä riittää. Mm. Yksi anekdootti tässä, että Venäjähän on Vladimir Putinin ja Sergei Soikun suulla ilmoittanut, että he käyvät nyt ehkä enemmän jopa sotaa länttä vastaan, jota Suomikin on, kuin Ukraina vastaan. No, tämmöinen mielenkiintoinen kysymys, varsinkin tämän Nord Stream kaasuputken iskun jälkeen, niin meillä on vielä yhä edelleen kun Venäjä käy länttä vastaan sotaan, niin meillä on Ahvenanmaalla Venäjän konsulaatti. Mm. Eikö tämä kuulosta jo suoraan sanottuna kummalliselta religiltä, että keskellä Itämeren turvallisuuspoliittista suurinta ydintä meillä on Venäjän konsulaatti vartioimassa Venäjän etuja No, se on ehkä enemmän symbolinen kysymys, että onko Venäjän konsulaatti Ahvenanmaalla vai... Mutta symbolisilla kysymyksilläkin on merkitystä. No on, mutta ehkä enemmän sitten kiinnittäisin huomiota siihen, että mitä se konsulaatti tekee, Rakentaako se esimerkiksi sellaisia järjestelyjä, jotka sitten, joita voitaisiin käyttää hyväksi siinä tilanteessa, että venäläiset haluaisivat jonkinlaisen operaation käynnistää? Itse en nyt ehkä ole ensisijaisesti kiinnostunut symbolisista eleistä tässä, vaan pyrkisin varmistamaan, varmistamaan sen, että mitä Ahvenanmaan konsulaatti tai esimerkiksi venäläisten omistamat kiinteistö, kiinteistöt Manner Suomessa niin. tekevät ja mitkä niiden tarkoitusperät ovat. Niin, nythän meilläkin oli iltasanomissa juttu tässä, että näitä tontteja, nythän niin pantiin poikki, että tänne ei pääse jatkossa pelkällä asunnonostolla, ei saa viisumia, mutta näitä tontteja on lohkottu. Näetkö se, että se ja jaettu sukulaisten tuttavien kesken, näetkö että se on vähän niin kuin vaarallista tietoista toimintaa vai onko se vain pelkästään lomamatkailua? Siellä on varmaan sekä, että uskon ihan vilpittömästi, että, tai tiedän, että venäläiset mielellään viettävät koko aikaansa jossakin muualla kuin Venäjällä, siitäkin huolimatta, että he lämpimästi kannattavat Putinia ja, ja Suur-Venäjän lu, luomista. Ihan varmasti on tavallisia perheitä ja tavallisia raharikkaita, jotka vaan halu, haluavat omistaa mökin Suomessa ja sitten jakavat sitä perheenjäsentensä kesken, jos se on viisumijärjestelyjen kannalta käytännöllistä, mutta sitten tiedämme toisaalta, että venäläiset ovat hankkineet kyseenalaisilta alueilta, esimerkiksi puolustusvoimien alueiden läheisyydestä, infrastruktuurin läheltä, suuria kiinteistöjä, esimerkiksi majoituskäyttöön, mutta jossa todellisuudessa ei ole majoitustoimintaa. Ja Kyllä siinä herää kysymys, ja olisi pitänyt herätä jo vuosia sitten kysymyksiä, että mikä, mikä tämän tarkoitus on. Joo. Ja näin loppua kohden äh, venäläisvähemmistön rooli. Suomessa on 21 lopussa tilastokeskuksen mukaan noin 30 000 Venäjän kansalaista, mutta venäjän kielisiä puhuvia on noin 80 000 vai 100 000. Äh, ja Venäjän doktriinissa venäläisiä puolustetaan kaikkialla, missä ne ovat. Minkälainen uhka on tämä Suomessa asuva venäläisvähemmistö? No, venäläisvähemmistöt ovat kaikille maille turvallisuusuhka, riippumatta siitä, mitkä, minkälaisia mielipiteitä näiden vähemmistöjen sisällä on. Koska aivan kuten sanoit, Venäjä voi kokea, että nämä vähemmistöt kaipaavat suojelua, olivat kyseiset vähemmistöt itse asiasta mitä mieltä tahansa. No tietysti sanonta kuuluu, että kyllä sika syitä keksii ja, ja varmasti venäläiskin keksivät sitten tarvittaessa muitakin syitä erilaisille operaatioille, mutta tämä tarjoaa tavallaan aika aika helpon argumentin, jolla on myyntiarvoa kotimaassa, siis venäläisillä. Kyllä. Kiitos Jussi Alaho. Ajattelivat sen lopettaa siihen, että siellä kuulemma punaisella torilla jo pannaan Potenkinin kulisseja pystyyn, että hmm. huomenna sitten biletetään, kun Venäjä anastaa nämä neljä aluetta ja liittää ne itseensä hmm. Ukrainassa asuneena, opiskelleena, Ukrainaa hallitsevana. Miltä tuntuu Ukrainan ystävänä tällainen punaisen torin bakkanaali. 
tämän kaiken ryöstelyn ja raiskausten ja murhien ja murhaamisen jälkeen. No ei minä ota tätä asiaa henkilökohtaisesti, mutta on mielenkiintoista nähdä, mihin tämä johtaa, kun Venäjä on uhonnut, että se puolustaa näitä niin sanotusti liitettyjä alueita kuin mitä tahansa aluettaan. On ihan selvää, että Ukraina ei lopeta vasta hyökkäystään ja Ukraina on tällä hetkellä varsin vahvoilla useilla alueilla. Nähtäväksi sitten jää, miten Venäjä siihen reagoi. Itse en usko, että se reagoi siihen millään kovinkaan dramaattisella tavalla, koska kaikki mitä Kreml kertoo länteenpäin on bluffia, jolla Venäjä pyrkii, pyrkii tuota, vähentämään länsimainen halua auttaa Ukrainaa. Hyvä. Kiitos Jussi Halla-aho.